ямар болзол хангаж яаж авдаг юм бэ ер нь бол энэ банкус санхүүгийн байгууллага чинь бол оно борооны дараах мөнгө гэдэг шиг маш их олон болчлоо нэлээдгүй их мөнгө эргэлдэж байгаа тэгээ гадуур явж байгаа мэдээлэл янз бүрийн ямар бол гол дуухан энэ эрх хөхий албан тушаалтан сая энэ батэрдэн гүшүүний хэлтгээр энэ Монгол банк бол санхүүгийн зөксүүлх хорооны ажилтны хамаарал бүхий хүмүүс дор бүрнээ ийм банк хус санхүүгийн байгууллагатай байна гэж яригдаад байгаа. Тэгэхээр энэ одоо хэр үндэстэй юм бэ? Энэ одоо хин хаана ямар санхүүгийн байгууллага хин хамааралтай энийг зарж өрдөг тийм байна уу гэв юу? Дээрэс нь одоо энэ банкны болзол хангаж чадахгүй байгаа ажих нь нэгжүүд банк ус санхүүгийн байгууллагын болзлыг хангаа ингээд зээл аваад байгаа. Тэгээд тэрийгээ төлж чадахгүй энэ маш өндөр хүүтэй. Өндөр хүүгээ төлж чадахгүй бол тэгэхээр нэг банк бус санхүүгийн байгууллагаас нөгөө банк бус санхүүгийн байгууллага руу дамжаад ингээд өрнө. Ингээд дамжаад яваад байт юм байна. Тэгэл нөгөө өрн анх зээлсэн мөнгөнөөс баг 50-100 дахин өсөө явждаг нэг одоо энэ телевизэр орсын нэг нэвтрүүлгийн үдсэн шүү дээ. Банк ус санхүүгийн байгууллагууд ингээд хэрхэн мөнгө одоо мөлчдөг тухай та нар бас үдсэл баг. Тэгээ энэ мөлчлөг нь ороо одоо хэрээс хитрээд байгаа маа хүү нараа л дэндүү өндөр байгаа энэ хүү дээр одоо бас нэг жоохон юу байна уу юу? шалгар үзүүлт байна уу юу? Эсвэл одоо хүүгийн хүүгээ даблдаад авчихт юм уу? Энд дээр тэгэд эргэж төлөгдөх найдвргүй үдгийн мэдсээр байгаа тэгээ улам нэмэж өгөөд ингээд хүмүүсийг өрөнд оруулаад байх юм аа. Тэгээ энийг одоо яаж та нар арга хэмжээ авдаг юм бэ? гэдгийг бас лавлж асуумаар байна. Дээрэс нь энэ Монгол банк банк ус санхүүгийн байгууллага хоёр нийлж валютын ханшиг өсгөөд байх гэсэн хардлаг бас байна. Доллар зарагдлаа Монгол банк одоо дуудлага хөдөлтөө хийлээл гэдэг тэгээд тэр банк төдийг авлаа гээд нэг тодорхой тоо хилдэгчгүй тэгэл өнгөрдөг. Гэтэл нөгөө доллар нь хомстой дугаа доллар нь зөвхөн банк ус санхүүгийн байгууллагын гар дээр л байжтэй. Тэгээ одоо Монгол банкныхаас нэг лав нэг 2-с 3 төгрөгний илүүтэй байжтэй. Тэгээ яагаад ийм байд юм бэ? Нэг нь Монгол банк ч одоо нэг долларын ханш гэдэг нэг зарлалттай. Тэр нь Монгол банк ус санхүүгийн байгууллага өсгөөд тэрийгээ дагаад ингээд арилжаа найман явагдаад тэрүүгээрээ дагаж дээшээ Монгол банкныхаа нь ханш татагдж өсөөд ингээд яваад байх юм байна. Тэгээ энэ харилцаа хамаарал чинь ингээд хүмүүсийн удалтай авах чадварт улам муугаар нөлөөлөөд байна. Голдуул хүмүүс нь 8 шарга дээрээс доллар худалдаж авж байгаа шүү дээ. Би ер нь банкнаас юм уу Монгол банкнаас иргэн доллар худалдаж авлаа гэж сонсоог. Тэгээ энийг дагаад нөгөө бара бүтээгдэхүүний ч үн өсөөд байгаа юм аа. Тэгээ одоо цаашдаа ингээд баахан өр дамжитсан энэ өрөө төлч чадахгүй байгаа улсуудыг одоо цааш яах юм. Ингээд дарамтлаад тэгээ мөд одоо нөгөө миний саяны хэлдэг орсын тэр киногоор гараад байсан шиг одоо өрө баргадуулах албаг гэж нэг хэсэг одоо хүмүүс гарч ирэх нь л те. Тэгээ тэр хүмүүс нь очиод За нэмж хариулт өгөхөр хоёр нэр дэвшигч саяын дэлгэр цаг гүшүүний асуусан асуултанд товчхон товчхон хариулт өгөхөр. За 80 80 За дэлгэр цаг гүшүүний асуултанд хариулъя. За эхний асуулт банк ус санхүүгийн байгууллагын үндсэн шалгуур үзүүлэлт юу вэ? Ямар шалгуураар зөвшөөрөл олгож бодлоор асуулаа. За үндсэндээ банк ус санхүүгийн байгууллагад санхүүгийн зөксүүлэх хороонд тусгаж зөвшөөрөл олгох та за дөрмийн сангийн шалгуур байгаа за энэ маань шинээр банк ус санхүүгийн байгууллагын зөвшөөрөл авах гэдгээд 2.5 тэрбумаар тогтоосон байна за мөн дараагийн шалгуур үндсэн асуудал маань мэрэгчлэлтний ёс зүй санхүүгийн мэдлэгийн төл арга шалгуурыг байгаа өөрөөр хэлбэл санхүүгийн зөксүүлэх хороонос банк ус санхүүгийн байгууллагын төрийн бус байгууллагатай хамтраад за тодорхой хэмжээнд гүйсдэг хөдөлгөөд нь мэрэгчлэлтний төлөөс хичээл оруулж сертификат олгож ирж байгаа за гуравт нь үндсэндээ харилцагт үйлчлэх дүүлчлэх байр тоногдох хөрөмж гэсэн үндсэн гурван шалгуурыг тавьж байгаа. Одоогийн байдлаар 539 банк ус санхүүгийн байгууллага үйл ажиллагаа явуулж байна. 
За хоёр дахь асуудал нь зарим төрийн албан хаагчд бол тухайлбал санхүүгийн зөвцөлхөр Монгол банкны хамааралт өгөх хэрэгтэйдүүд банк ус санхүүгийн байгууллага байгуулж байгаа нөхсөн асуудал байна. За энэ асуудлыг шалгаад хариу ирүүлье. За мөн хөвлөлт за банк ус санхүүгийн байгууллагын хүүтэй холбоотой гурав дахь асуудлыг тавилаа. За энэ асуудлын өрөөнд бол Монгол банк санхүүгийн зөвцөлхөр амтраад зээлийн үг бурулах стратегийг баталсан байгаа санхүүгийн тогтвортой байдлын зөвлөлөөр за энэ стратегийнхээ өрөөнд макро орчинд болон микро орчинд байгаа эдийн засгийн нөхцөл бол нөхцөлийг сайжруулах замаар хөөг бууруулах чиглэлд анхаарч ажиллана. За байд. За ирлээ. За гүшүүд асуулт асууж өгөөлж дууслаа. За одоо санал хураалт энэ гүшүүдээ танхимд орж ирэх үү. Үдийн